அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ எம்எஸ் ஆஃபீஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு சாஃப்ட்வேர் இது எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எழுத்துக்கள் லெட்டர் இது எல்லாமே இதில் தான் முத முதல்ல நிறைய வடிவமைக்க ஆரம்பித்தாங்க கணினியை புதுசாக கற்றுக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுற அனைவருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முதல் சாஃப்ட்வேராக நம்ம எம்எஸ் ஆஃபீஸ் பேக்கேஜ் தான் தெரிஞ்சுக்கோம் இந்த எம்எஸ் ஆஃபீஸ் பேக்கேஜ் தான் நமக்கு நிறைய விஷயங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில்லாக இருந்தது அதனுடைய அடுத்தடுத்த கட்ட பரிணாம வளர்ச்சிகள் அடிப்படையில் தான் வேறு வேறு சாஃப்ட்வேர்லாம் வந்துச்சு மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்படக்கூடிய இந்த எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்து இப்படி வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி தொண்ணூற்றி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி மூணு அப்படின்னு ஒரு வெர்ஷன் இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருந்திருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் நான் நைன்டி செவன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்து இதை வந்து நான் பயன்படுத்திட்டுருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு நல்லா தான் இருந்தது அதை பற்றின வீடியோ கூட ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ தான் நம்மளால் அப்லோட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அதுவும் நம்ம பெஸ்ட்டில் இருக்குது இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்து இப்போது புதுசாக வந்திருக்கிற சாஃப்ட்வேர் நிறைய பேர் இதை இருப்பாங்க உங்கள்கிட்ட இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்து சாஃப்ட்வேர் இல்லை அப்படின்னா நம்முடைய வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் இந்த ஃபைலில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆஃபீஸ்க்கு இதுக்கு வந்து நோ கீ நீடட் அதாவது இதுக்கு கீ தேவையில்லை நீங்கள் இதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீ கேட்கும் நீங்கள் அதை ஆட்டோமேட்டிக்லி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை எடுத்துக்கிட்டுட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் இதுக்கு கீ எதுவும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஃபைலை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது அப்டேட் கேட்கும் விண்டோஸ் அப்டேட் பண்ணணுமானு நீங்கள் நெவர் அப்டேட் கொடுத்துட்டீங்க இல்லை நோ அப்டேட் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் வரும் நீங்கள் அதை கொடுத்துட்டு அஃபிஷியலாக என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிக்கலாம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிக்கலாம் நான் அதை ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டதுனால உங்களுக்கு அது என்னால் காட்ட முடியல இப்போது நம்ம ஸ்டார்ட்டில் போயிட்டு வேர்ட் அப்படின்ற இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ஆல் ப்ரோக்ராமில் நான் போகிறேன் போனீங்க அப்படின்னா இங்கே எம்எஸ் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இங்கே இருக்கும் எம் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ்ன்னு இருக்கும் இது உள்ள அது என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்லாம் இருக்குமோ அது எல்லாமே இருக்குது அக்சஸ் எக்ஸல் பாத் டிசைனர் இன்ஃபோபாத் இன்ஃபோபாத் ஃபில்லர் ஒன் நோட் அவுட்லுக் பவர் பாயிண்ட் பப்ளிஷர் ஷேர் பாயிண்ட் வேர்டு ஆஃபீஸ் டூல்ஸ் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்காங்க குறிப்பாக நாம் இதில் எதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமாக எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வேர்டு அடுத்தபடியாக எக்ஸல் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பவர் பாயிண்ட் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பப்ளிஷரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் அக்சஸை பற்றி கூட நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் நாம் குறிப்பாக எல்லோருக்கும் பயன்படுற மாதிரி இருக்கிற இந்த வேர்டு எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் இது மூணுத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது நாம் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வேர்டை ஓப்பன் பண்ணுவோம் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வேர்டோடைய இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் நீங்கள் பழைய இது மாதிரி இல்லாமல் இதுக்கு தனியாக இந்த இடத்துல ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க இந்த ஃபைலில் தான் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட எல்லாமே இருக்கும் அது என்னென்ன எல்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபைல்னால் புதுசாக சேவ் சேவஸ் ஓப்பன் க்ளோஸ் அதை பற்றின இன்ஃபோ அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக பண்ணோம் இப்போ நியூ எப்போவுமே முதல்ல இருக்கும் ஆனால் அந்த இடத்துல நம்ம கீழே இருக்கு ஒரு ஃபைலை நம்ம விண்டோஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போதே அது ஒரு நியூ ஃபைலில் தான் நமக்கு டாக்குமெண்ட் ஒன் அப்படின்ற பேர் அதாவது ஓப்பன் ஆகிறதுனால கனியாக காட்டுது அதுக்கப்புறம் ப்ரிண்ட்டு சேவ் அண்ட் செண்டு ஹெல்ப்பு ஆப்ஷன் எதாவது தேவை இல்லை எக்ஸிட் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபைலில் கொடுத்துட்றாங்க இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை நாங்கள் கொஞ்சம் திரும்ப விளையாடுறேன் ஒரு டாக்குமெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி இங்கே டூ தௌசண்ட் செவனில் இந்த இடத்துல இந்த ஃபைல்னு தராமல் ஆஃபீஸ் பட்டன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இதை நம்ம அதை தான் வந்து பார்க்குறோம் இப்போ ஃபைல் மெனு இதை பற்றி தான் பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஓம் மெனில் என்ன இருக்கும் இன்செட்டில் என்ன இருக்கும் பேஜில் என்ன இருக்கும் அப்படின்றத நான் பார்க்குறோம் இப்போ ஃபைல் அப்படின்றதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுதான் இந்த ஃபைல் இல்லைங்களா இப்போ ஃபைலில் முதல்ல சேவ் இருக்குது அது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நாம் ஒரு வார்த்தையை டைம் டைப் அடிக்கிறோம் இப்போது வளவன் வளவன் நம்முடைய ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் அடிக்கலாம் சும்மா ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃப்க்காக தேர்ட்டீன் பார் த்ரீ செகண்ட் ஃப்ளோர
இது வந்து எங்கேயோ ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து இதுலேயே ஒட்டுறதுக்காக இது பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்குவோம் ஏன்னா இது ஒரு துறையத்துக்காக தான் நம்ம இது பண்ணுறோம் இது எல்லாமே இது வேறு என்னென்ன பண்ண முடியுன்றத நம்ம அடுத்தடுத்த டுட்டோரியலில் பார்க்கலாம் நிறைய எளிமையான வழிமுறைகளை தான் வச்சுருக்கு இந்த எம்எஸ் ஆஃபீஸ் யாருமே ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி யூஸராக இருக்கும் இருந்தால் கூட ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லித்தரும்போது நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியுன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதில் இப்போது டாக்குமெண்ட் ஒன்றுன்ற இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபைலில் போய்ட்டு சேவ் கொடுக்குறோம் சத்தில் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கணும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரை பார்த்தீங்கன்னா முழுமையான விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கம்ப்யூட்டர் லோக்கல் டிஸ்க்கு இது எல்லாமே இருக்கும் நம்ம எப்பவுமே டிஸ்க் அப்பில் சும்மா சேவ் பண்ணி வச்சுக்குவோம் ஏன்னா இது ஒரு டெம்பரரி ஃபைல் அப்படின்றதுனால நீங்கள் என்ன வார்த்தையை முதல்ல அடிச்சிருக்கீங்களோ அந்த வார்த்தை தான் இந்த இடத்துல முதல்ல சேவ் ஆகும் நீங்கள் அதுதான் டைப் படிக்கிறீங்களா இல்லை வேறு தேவை ஏதாவது தேவையா அப்படின்னு நீங்கள் அட்ரஸ் ஏடிடி ஆர்இஎஸ்எஸ் இப்போ வளவனுடைய அட்ரஸை நம்ம இந்த டாக்குமெண்ட்டில் வச்சுருக்கோம் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக அந்த நேமை நம்ம கொடுக்குறோம் நான் ஃபைலை டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஓகே சரி ஓகே இது வளவனுடைய ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் இது பிரான்ச் ஆஃபீஸ் ஒன்று இருக்குது இல்லை வளவன் பப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் பப் பப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகே இது பப்ளிகேஷன்ஸ் அட்ரஸ் இதுவும் அதே தான் பட் இது வந்து வளவன்ற பேரை எடுத்துகிட்டு வளவன் பப்ளிகேஷனில் இருக்குது எனக்கு அந்த வளவன்ன்றது வேணும் இந்த வளவன் பப்ளிகேஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபைலில் போய்ட்டு சேவ் ஆஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த இடத்துல வளவன் அட்ரஸ் இருக்கிற இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் வளவன் பப்ளிகேஷன் அட்ரஸ் நினைக்கிறேன் பப்ளிகேஷன்ஸ் அட்ரஸ் ஓகே இப்போ இதையும் நான் டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே டெஸ்க்டாப் செலக்ட் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுத்துட்டேன் ஃபைலை நான் என்ன பண்ணுறேன் போயிட்டு க்ளோஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அதை சேவ் பண்ணிட்டோம் அது வச்சு இன்னொரு ஃபைலை சேவ் அசன் பண்ணிட்டோம் இப்போது சேவ் சேவ் அசனா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபைலை இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறோம் நம்ம முதல்ல வளவன் அட்ரஸ்னு ஒன்று அடிச்சு பார்த்தீங்களா ஓகே அது வளவன் அட்ரஸ் அது அதே பேரில் தான் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தபடியாக சேவஸ் கொடுத்து நம்ம ஒரு ஃபைலை ஒன்று பண்ணோம் அது வளவன் பப்ளிகேஷன்ஸ் அதில் நம்ம என்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணோமோ அது வளவன் பப்ளிகேஷன்ஸில் இருக்குது இப்போது சேவ்னா என்ன சேவஸ்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம் இப்போது ஓப்பன் நான் சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னா இப்போ ரெண்டு ஃபைலுமே நான் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு தான் ஓப்பன் அதே போல் நம்ம ரீசெண்டாக என்னென்ன ஃபைல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்றதை இந்த இடத்துல காட்டுது நம்ம வளவன் அட்ரஸும் வளவன் பப்ளிகேஷன் அட்ரஸும் இதில் இருக்குது அது போக நம்ம நிறைய என்னென்ன பண்ணோம் அது எல்லாமே இந்த இடத்துல டீட்டெயில் பழைய ஆஃபீஸில் இருக்கும் சரி ஓகே இது எனக்கு முடிஞ்சது நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு புது ஃபைல் தேவைப்படுது அப்போ இந்த மாதிரி இன்டர்ஃபேஸில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு புது ஃபைலை நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நிறைய டெம்ப்ளேட் இருக்கும் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இது இல்லை ஆனால் இப்போது கிட்டத்தட்ட டெவலப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்போது காலங்கள் ரொம்ப வேகமாக மாறிக்கிட்டே இருக்குது நாம் டெக்னாலஜி நிறைய டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டோம் அதனால் பிளாகரை பற்றின டுட்டோரியல் நம்ம போட்டுருக்கோம் அதனால் பிளாகரை பற்றின டீட்டெயில் இருக்குது அதேமாதிரி ரீசெண்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஏதாவது நம்ம பயன்படுத்திருந்தோம் இல்லை சாம்பிள் டெம்ப்ளேட்ஸ் டெம்ப்ளேட் அப்படின்னாலே நம்மளுடைய வேலையை கொடுக்கறதுக்கு தேவைப்படுது அதே போல் இங்கே அஜெண்டா இருக்குது அவார்டு இருக்குது அதேமாதிரி ப்ளவுச்சர்ஸ் இருக்குது பட்ஜெட்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் வந்து இவங்க மெமோ லெட்டர்னு சொல்லிட்டு நமக்கு என்ன மாதிரியான வேணுமோ அந்த மாதிரியான ஒரு டீட்டெயிலை இவங்க ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது எல்லாமே மேனுவலாக நம்ம முதல்ல எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்புறம் இருக்கிறத எடுத்து எப்படி நம்ம வேலை செய்கிறது இதை பற்றி நம்ம தனியாக ஃபுல் ஃபில்லாகவே இந்த எம்எஸ் ஆஃபீஸுடைய சீரீஸில் பார்த்துருவோம் இந்த எம்எஸ் ஆஃபீஸ் சீரீஸில் நம்ம பிளாக் டாக்குமெண்ட் ஓகே இதை கிரியேட் கொடுத்துருவோம் இது இந்த வழியில் தான் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இது ரெண்டாவது டாக்குமெண்ட் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட் இதில் ஓப்பனில் இருக்குது இப்போது இதுக்கு ஷார்ட் கட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ட்ரோல் எண் அடித்தோம் அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் த்ரீ இயல்பாகவே எந்த கேள்வியும் கேட்காம நமக்கு ஒரு ஃபைலை அது கொடுத்துரும் அதுக்கு ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் எண் அதுக்கடுத்து இப்போது நம்ம இந்த ஃபைல் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபைல் இப்போ நான் இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேவையில்லை இந்த ஃபைலையும் தேவையில்ல க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் அது ஒரு சாம்பிளுக்காக நம்ம லாஸ்ட்டாக இப்போது இந்த ஃபைல் நான் ப்ரிண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்போது ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட் பற்றின ஆப்ஷன் எல்லாமே நம்ம இப்போது ஒரே ஒரு பிடிஎஃப் ரீடர் தான் வச்சுருக்கோம் அதனால் அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் கொடுத்து நம்ம ப்ரிண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா செட்டிங்ஸ் எல்லாமே அது உள்ளே இருக்கும் நீங்கள் போக போக அது டீஃபால்ட்ட
இதே போல நிறைய விஷயங்களை நாம் இந்த வேர்டு சீரீஸில் அலசி ஆராய போகிறோம் எனவே தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுத்த அனைவருக்கும் இந்த தருணத்தில் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இனி வரும் டுட்டோரியல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஃபேஸ் குரூப் ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் இணையாதவங்க கீழே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நேராக போய்ட்டு நீங்கள் நம்ம ஃபேஸ்புக் குரூப்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் நம்ம என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் செய்கிறோம் என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றின எல்லா விவரங்களும் நம்ம ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் இருக்குது அதனால் இது வரைக்கும் ஃபேஸ் குரூப் குரூப் ஜாயின் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனை பயன்படுத்தி ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நன்றி வ